Assalamu alaikum students, hope you all are fine. In continuation with our discussion about chemical industries, Aaj humne baat ko shuru karni hai from a very important compound which is called as dyes. ठीक है तो डाइस को हमने देखना है उसको समझना है और आगे बात को ले जाना है तो सबसे पहले क्या करेंगे डाइस में यू हैव टू अंडरस्टैंड द डेफिनेशन और कंपाउंड को समझने की कोशिश करते हैं कि ये नाम किसको दिया जाता है डाइस जनरली क्या होते हैं सबसे पहली बात इसके बारे में समझ लें कि दीज आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ठीक है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ठीक है विच बेसिकली आर यूज फॉर इम्पार्टिंग कला ठीक है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यूज्ड फॉर इम्पार्टिंग इम्पार्टिंग का मतलब कलर प्रोवाइड करते हैं इम्पार्टिंग कलर कलर प्रोवाइड करते हैं किसके लिए टू वेरियस सब्सट्रेट्स मतलब ये ऐसी चीज है जो किसी एक सब्सटेंस के लिए स्पेसिफिक नहीं है यू कैन अप्लाई इट ऑन वेरियस सब्सटेंसेस इम्पार्टिंग कलर फॉर इम्पार्टिंग कलर टू बल्कि इम्पार्टिंग कलर टू वेरियस सब्सटांसेस लाइक like, अब इसमें एग्जाम्पल्स में आपको दे देता हूँ कि जिन जिन सब्सटेंसेस के ऊपर आप कलर्स इस्तेमाल कर सकते हो दे इंक्लूड पेपर पेपर को कलर किया जा सकता है कलर्ड पेपर आपको मिलता है ठीक है दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है लेदर लेदर है शूज वगैरह का उसमें इस्तेमाल होता है तीसरा फर है फर बेसिकली कहते हैं स्किन को स्किन ऑफ एनिमल्स को फर कहते हैं हेयर ठीक है बालों को कलर लगता है ठीक है उसके अलावा यू कैन ऑल्सो यूज ड्रग्स ड्रग्स बेसिकली मीन्स मेडिसिन मेडिसिन को कलर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं फूड खाने की वगैरह चीज़ें हैं उनको कलर प्रोवाइड किया जाता है आर्टिफिशियल कलर्स उसके अलावा कॉस्मेटिक्स कॉस्मेटिक्स मीन्स जितने मेकअप का सामान है कॉस्मेटिक्स उसको आप कलर दे सकते हो वैक्सीस मोम है मोमबत्तियाँ जो है मुख्तलि कलर्स में आपको मिलती हैं उसको आप कलर प्रोवाइड कर सकते हो और इसके अलावा प्लास्टिक्स होते हैं प्लास्टिक्स मुख्तलिफ किस्म के होते हैं कलर फॉर्म में और लास्ट ऑफ ऑल यू गॉट टेक्सटाइल मटीरियल्स टेक्सटाइल्स बेसिकली आर कपड़े जिसको हम कहते हैं कपड़ों को भी कलर लग लग सकता है तो ये सारी की सारी वो चीज़ें हैं जिनको आप क्या कर सकते हो यू कैन अप्लाई कलर ऑन इट और जिन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को इस्तेमाल करते हुए इन सारी की सारी चीज़ों को कलर प्रोवाइड किया जाता है उनको हम डाइज कहते हैं ठीक है अब ये जो डाइज हैं बेस्ड ऑन इट्स सॉलिबिलिटी ठीक है सॉलिबिलिटी को बुनियाद बना के सॉलिबिलिटी को बुनियाद बनाकर आप क्या कर सकते हो डाइस को डिवाइड कर सकते हो दो हिस्सों में एक वो डाइस होते हैं जो पानी में डिजोल्व हो जाते हैं वाटर सॉलिबल डाइस होते हैं और दूसरा वो होता है विच आर सॉलिबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स का आम तौर पर अगर वर्ड इस्तेमाल होता है सो दिस बेसिकली मीन्स के सॉल्वेंट्स नॉन पोलर है ठीक है तो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में भी डाइस डिजोल्व हो जाते हैं और वाटर सॉलेबल भी होते हैं तो नेचर के ऊपर डिपेंड करता है कि डाई किस किस्म का है डाई अगर पोलर है पोलर डाइस भी होते हैं नॉन पोलर डाइस भी होते हैं तो पोलर डाइस को आमतौर पर आप डिजोल्व करोगे पानी में और अगर नॉन पोलर डाइस हैं तो उनको डिजोल्व करने के लिए वी यूज ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स ठीक है इस्तेमाल हम करते हैं ठीक है अब ये जो डाई मोलिक्यूल्स हैं ये क्या हो जाता है इट बिकम्स केमिकली बॉन्डेड टू दी सर्फेस ऑफ दी सब्सटेंस टू विच इट इज अप्लाइड जिस चीज के ऊपर भी आप अप्लाई करोगे डाई को तो डाई क्या करता है बेसिकली एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप करता है विथ दी सर्फेस ऑफ द सब्सटेंस ऑन विच इट इज अप्लाइड चाहे वो बाल हो चाहे वो आ, कपड़े हों चाहे वैक्स हो कुछ भी हो उसके सर्फेस के साथ ये क्या कर जाता है अपने आप को जोड़ के उसके साथ अटैच कर देता है ठीक है इंटेंसिटी कलर की काफ़ी ज़्यादा होनी चाहिए ताकि प्रॉपर सही किस्म का रिजल्ट आपको मिले ठीक है और जो कलर है ये डिपेंड करता है कि कितनी इंटेंसिटी रेडिएशन की ये अब्जॉर्ब करता है विजिबल रीजन में ठीक है अब यहाँ पर बात हो रही है किसके बारे में दे आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रो मैग्नेटिक रेडिएशन इलेक्ट्रो मैग्नेटिक रेडिएशन जो हैं दीज आर वॉट दीज आर रेडिएशन विच हैव डिफरेंट वेवलेंस अगर विजिबल रीजन की बात की जाए विजिबल रीजन की अगर हम बात करें तो विजिबल रीजन में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होंगे जिसको आप क्या कर सकते हो यू कैन अप्रीमिएट इट एज ई एम आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कहते हैं विजिबल रीजन में जो ये रेडिएशंस आपको मिलेंगी इसका जो वेवलेंथ है 
ये वेवलेंथ किस रेंज में मिलता है आपको इट इज प्रेजेंट अबाउट 400 टू 800 नैनोमीटर्स इस रेंज में ये वेवलेंथ इसकी वेवलेंथ मौजूद होती है तो इसमें आपने देखना ये है कि किस रेडिएशन को ये स्ट्रांगली अब्जॉर्ब करता है उस हिसाब से आपको उस सब्सटेंस का कलर मिलेगा ठीक है दूसरी इंपॉर्टेंट चीज डाई के बारे में याद रखें कि डाई मस्ट रेजिस्ट द एक्शन ऑफ सर्टन सब्सटेंसेस चाहे वो पानी है चाहे वो डाइल्यूट एसिड्स है और अल्कलीज हैं ये तीन ऐसी चीजें हैं ठीक है डाई ये डाइस बेसिकली क्या होने चाहिए पानी ठीक है एसिड्स और तीसरी चीज है अल्कलीज बेसिस इसका असर डाई के ऊपर होना नहीं चाहिए क्योंकि डाई के ऊपर अगर ये असर डालेगा तो डाई का कलर क्या हो सकता है फेड हो सकता है आपने आमतौर पर नोट किया होगा कि कलर्स कुछ कपड़ों वगैरह के खास तौर पर जब हम उसको दो तीन मरतबा धोते हैं तो उसका कलर क्या हो जाता है फेड हो जाता है कलर जो है वो उसका रिमूव हो जाता है तो इसका मतलब उस उस डाई की क्वालिटी अच्छी नहीं है अच्छी क्वालिटी के जो डाइज होते हैं उसके ऊपर एसिड्स अल्कलीस और पानी का कोई खास असर नहीं होना चाहिए जितना मर्जी आप उसे धो लो उसका कलर फेड नहीं होना चाहिए इट मस्ट बी ब्राइट तो ये अच्छे डाई की क्या होती है अच्छे डाई की निशानी होती है ठीक है तो दिस वॉज अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ डाइज अब हम नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इट्स केमिकल कॉम्पोजिशन नंबर टू केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ डाई डाई के केमिकल कॉम्पोजिशन को समझने की कोशिश करते हैं अब डाई जो है वो बेसिकली अगर केमिकली देखो तो ये दो हिस्सों पे डिवाइड हो सकता है ठीक है डाई कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स नंबर वन इज क्रोमो फोर क्रोमो फोर कहते हैं और जो दूसरा पोर्शन होता है इसका इसको हम क्या कहते हैं ऑक्जो क्रोम कहते हैं क्रोमोफोर और ऑक्सोक्रोम इन दोनों को जब कंबाइन किया जाता है तो कम्बिनेशन से जो सब्सटेंस प्रोड्यूस होगा दैट इज व्हाट वी कॉल अ डाई ठीक है इन दोनों को समझ लेते हैं कि ये क्रोमोफोर्स और ऑक्सोक्रोम्स क्या होते हैं सबसे पहले लेट अस हैव अ लुक एट क्रोमोफोर क्रोमोफोर बेसिकली कहते हैं अनसेचुरेटेड ग्रुप्स को ठीक है अनसेचुरेटेड ग्रुप्स जिसकी वजह से कंपाउंड कलर्ड आपको नजर आता है ठीक है तो इसको डिस्क्राइब आप ऐसे कर सकते हो कि क्रोमोफोर्स बेसिकली आर अन सैचुरेटेड ग्रुप्स प्रेजेंट इन आ डाई विच इम्पार्ट्स अ स्पेसिफिक कलर टू इट ठीक है ऐसे अनसेचुरेटेड ग्रुप्स होते हैं जो आ, हर डाई को एक स्पेसिफिक कलर प्रोवाइड करते हैं तो कलर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी पड़ती है डाई में वो पड़ती है किसके ऊपर इट फॉल्स अपॉन दिस कंपोनेंट प्रोमोफोर के ऊपर पड़ती है ठीक है कलर इनकी वजह से होंगे और इसमें कुछ एग्जांपल्स आपको दिए हुए हैं ठीक है सबसे पहले कौन कौन से हैं क्रोमोफोर में यू कैन हैव लुक एट वॉट यू कैन हैव लुक एट नाइट्रोसो ग्रुप्स ठीक है नाइट्रोसो ग्रुप कौन सा है नाइट्रोसो ग्रुप कहते हैं एन ओ को एन ओ इज कॉल्ड एज द नाइट्रोसो ग्रुप दूसरा इंपॉर्टेंट क्रोमोफोर इज नाइट्रो ग्रुप नाइट्रो ग्रुप होता है अब नाइट्रो ग्रुप क्या है बेसिकली नाइट्रो ग्रुप इज एन ओ टू एनओ टू को हम कहते हैं ठीक है तीसरा जो है तीसरे को हम यहां पर मेंशन कर लेते हैं थर्ड इंपॉर्टेंट क्रोमोफोर इज डिस्क्राइब एज एजो ग्रुप और एजो ग्रुप होता है एन डबल बॉन्ड एन दो नाइट्रोजन आइटम्स के दरमियान डबल कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद हो इस ग्रुप को एजो ग्रुप कहते हैं ठीक है नंबर फोर में यू गॉट वॉट नंबर फोर में यू गॉट इथाइलिन ग्रुप इथाइलिन ग्रुप कहते हैं और इथाइलिन ग्रुप इज नोटेड बाय द प्रेजेंस ऑफ डबल कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन टू कार्बन आइटम्स और सबसे आखिर में यू गॉट कार्बोनाइल ग्रुप नंबर फाइव पांचवें नंबर पर कार्बोनाइल ग्रुप है जिसके बारे में आपने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी इसमें भी अल्डी हाइट्स एंड कीटोन्स में भी आपने पढ़ा हुआ है इसके बारे में एंड यू वॉल ऑल्सो स्टडीड अबाउट इट इन कार्बोजालिक एसिड्स तो इट लुक्स लाइक दिस कार्बोनाइल ग्रुप इज सी डबल बॉन्ड ओ इसको हम कार्बोनाइल ग्रुप कहते हैं ठीक है सो so, ये पांच मुख्तलिफ किस्म के क्रोमोफोर्स हैं विच आर बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्पार्टिंग कलर टू दी ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज क्लासिफाइड एज डाइस 
ठीक है अब जितने ज्यादा क्रोमोफोर्स मौजूद होंगे उतनी ही ज्यादा जो है वो इंटेंसिटी ऑफ कलर इंक्रीज होती है जितना तेज कलर होगा तेज कलर की जो डिपेंडेंसी uh, है वो डिपेंड करती है किसके ऊपर ऑन दी नंबर ऑफ क्रोमोफोर्स जितना ज्यादा करोगे कलर उतना ही तेज होगा और uh, इसमें कंपाउंड्स दैट हैव क्रोमोफोर ग्रुप्स आर कॉल्ड एज वॉट क्रोमोजन क्रोमोजन उन कंपाउंड्स को कहते हैं जिसमें क्रोमोफोर ग्रुप्स मौजूद हों ठीक है तो ये एक हिस्सा हो गया डाई का क्रोमोफोर को डिस्क्राइब हमने कर दिया अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है नंबर टू वी गॉट हैव लुक एट व्हाट ऑक्सोक्रोम बेसिकली इज ऑक्सोक्रोम को भी हम समझ लेते हैं ऑक्सोक्रोम है क्या विच डीपन और इंटेंसिफाई द कलर इन द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोफोर ठीक है यानी क्रोमोफोर के क्वालिटी को बेहतर बनाने वाले जो ग्रुप्स होंगे उसको ऑक्सोक्रोम कहते हैं अब इसकी मिसाल और अच्छे तरीके से समझने के लिए मैं आपको एंजाइम्स की एग्जांपल देता हूँ जो पास में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं एंजाइम्स में आपने पढ़ा होगा कि एंजाइम्स में एक होता है एपो एंजाइम एपो एंजाइम बेसिकली इज द प्रोटीनियस पार्ट ऑफ द एंजाइम और एंजाइम के एक्टिविटी uh, को इंक्रीज करने वाले को फैक्टर्स भी होते हैं जो उसके साथ अटैच होते हैं एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी ऑल्सो हैव सब्सटेंसेस दैट आर क्लासिफाइड एज एक्टिवेटर्स ठीक है एक्टिवेटर्स या को फैक्टर्स जो हैं वो एंजाइम की एक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं उसी तरीके से समझ लें कि जो क्रोमोफोर है क्रोमोफोर के कलर इंटेंसिटी को इंक्रीज करने के लिए एक तो यहां पर मैंने आपको बात बताई है कि क्रोमोफोर बेसिकली अगर इसका कलर इंटेंस करना है तो आप क्रोमोफोर की तादाद को बढ़ाओगे अपार्ट फ्रॉम दैट दूसरी ऐसी चीज जो इनके कलर इंटेंसिटी को बढ़ा सकती है दैट इज द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सोक्रोम ठीक है तो ऑक्सोक्रोम को अगर आपने डिफाइन या डिस्क्राइब करना है तो यू कैन डिफाइन इट एज ग्रुप्स दैट इंटेंसिफाई इंटेंसिफाई द कलर ऑफ अ डाई कलर ऑफ अ डाई इन देंस ऑफ अ क्रोमो फोर क्रोमोफोर की प्रेजेंस में जो ग्रुप्स कलर को इंटेंसिफाई करते हैं डाई के उसको हम क्या कहते हैं दैट इज वॉट वी कॉल ऑक्सोक्रोम्स ठीक है दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज वॉट दे आर दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज कलर इंटेंसिफाइंग ग्रुप्स कलर इंटेंसिफाइंग ग्रुप्स भी इनको कहा जाता है अब इसमें एग्जाम्पल्स अगर हम देखें तो एग्जाम्पल्स में सबसे पहला जो है वो कौन सा है दैट इज हाइड्रोक्सिल ग्रुप ओ एच हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो एग्जाम्पल के तौर पर आप कोट कर सकते हो ऑक्सोक्रोम के इसका जो मतलब नेचर है वो इट इज टू इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ द क्रोमोफोर इसके अलावा यू कैन ऑल्सो गिव द एग्जाम्पल ऑफ कार्बोजाइल ग्रुप सी डब्लो एच कार्बोजाइल ग्रुप ये भी क्रोमो ऑक्सोक्रोम के तौर पर यूज होता है अपार्ट फ्रॉम दिस तीसरी चीज है सल्फोनिक एसिड ग्रुप विच इज एस ओ थ्री एच दिस इज कॉल्ड एज सल्फोनिक एसिड ग्रुप ये तीसरा ऑक्सोक्रोम है चौथा जो है इसमें अमाइनो ग्रुप होता है नंबर फोर एन एच टू दिस इज क्लासिफाइड एज एन अमाइनो ग्रुप और पांचवा इसमें यूज कौन सा होता है सेकेंडरी अमाइन ग्रुप सेकेंडरी अमाइन इज इंडिकेटेड बाई एन एच विद एन आर सेकेंडरी अमाइन ग्रुप ठीक है ये सारे के सारे और इसमें टर्शरी अमाइन भी इंक्लूड होता है तो सिक्स वन इज एन विथ आर टू दिस इज क्लासिफाइड एज अ टर्शरी अमाइन ग्रुप टर्शरी अमाइन ग्रुप भी कहते हैं तो ये छह इंपॉर्टेंट ग्रुप्स हैं किसके ऑक्सोक्रोम्स के जो आप डाइस में इस्तेमाल कर सकते हो टू इंक्रीज द कलर इंटेंसिटी ऑफ द क्रोमोफोर तो इंटेंस इसको करने के लिए ये चीज आप इस्तेमाल कर सकते हो ठीक है अच्छा अब एक और बात नोटिस कर लें वो ये है कि अगर हम ऑक्सोक्रोम्स को क्रोमोफोर की एब्सेंस में यूज करते हैं तो इसका कोई इफेक्ट आपको नजर नहीं आता ऑक्सोक्रोम के इफेक्ट को सही तरीके से ऑब्जर्व करने के लिए आपको करना क्या है यू हैव टू यूज देम इन द प्रेजेंस ऑफ अ क्रोमोफोर इन द एब्सेंस ऑफ अ क्रोमोफोर इट डज नॉट हैव एनी इफेक्ट ठीक है अच्छा अब जैसे एग्जाम्पल यहां पर एजोबेन्जीन का है इज रेड कलर्ड 
it is not a dye. On the other hand, para amino azobenzene is a yellow dye. ठीक है अब दोनों की कंपैरिजन करके देख लें एजोबेंजीन को जब हम ड्रॉ करते हैं इट बेसिकली इज अ कंपाउंड व्हिच इज फॉर्म बाय लिंकिंग टू बेंजीन मॉलिक्यूल्स विथ ईच अदर थ्रू एन एजो ग्रुप ठीक है ये हमने ऑलरेडी यहां पर पढ़ा था कि एन डबल बॉन्ड एन जो है इसको हम एजो ग्रुप कहते हैं तो एजो ग्रुप के जरिए जब आप दो बेंजीन के मॉलिक्यूल्स को आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट करोगे तो इससे जो मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होता है व्हाट डू वी कॉल इट वी कॉल इट एज एजो बेंजीन मॉलिक्यूल ठीक है इसमें आप नोट करो कि इसमें कोई वो नहीं है इट डजंट कंटेन एनी ऑक्सोक्रोम इन इट लेकिन इसमें अगर हम क्या करें इसमें अगर हम NH2 को अटैच करें तो इसका कलर इंपार्ट होता है येलो ठीक है इसी स्ट्रक्चर को हम दोबारा बना लेते हैं लाइक दिस विद एन डबल बॉन्ड एन प्रेजेंट इन द सेंटर इसके साथ दो बेंजीन के रिंग्स हमने अटैच कर लिए ऐसे और पैरा पोजीशन के ऊपर यहां पर NH2 को हमने अटैच कर दिया तो दिस इज पैरा अमाइनो एजोबेंजीन पी अमाइनो एजो बेंजीन पैरा अमाइनो एजो बेंजीन है ठीक है तो ये जो है क्रोमोजन विदाउट एन ऑक्सोक्रोम कैन नेवर एक्ट एज अ डाई ठीक है ये डाई नहीं है दिस इज नॉट अ डाई ये डाई नहीं होता और दूसरी तरफ जो पैरा अमाइनो एजो बेंजीन है दिस इज क्लासिफाइड एज अ येलो डाई और ये येलो डाई क्यों होता है इट्स बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस ऑक्सोक्रोम ऑक्सोक्रोम की प्रेजेंस की वजह से इसका जो है वो अपना कलर होता है ठीक है तो ये दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं डाई के एक क्रोमोफोर होता है एक ऑक्सोक्रोम होता है ठीक है डाई के हमने केमिकल कंपोजिशन को समझ लिया इसके बाद फिर हम आते हैं कि इसकी तरफ वेलकम टूवर्ड्स द क्लासिफिकेशन ऑफ डाइस क्लासिफिकेशन ऑफ डाइस की तरफ हम आ जाते हैं क्लासिफिकेशन जो होती है वो ऑन द बेसिस ऑफ वॉट ऑन द बेसिस ऑफ इट्स सोर्स होती है ठीक है तो यहां पर हम लिख देते हैं डाइस आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ इट्स सोर्स सोर्स की बेसिस के ऊपर डाइस की हम क्लासिफिकेशन करते हैं कुदरती तौर पर जो डाइस मिलते हैं कुदरत से जो डाइस मिलते हैं प्लांट्स वगैरह से मिलते हैं उसको नेचुरल डाइस हम कहेंगे और जिन डाइस को आप प्रोड्यूस करोगे इंडस्ट्री में मसनू तौर पर उसको हम क्या कहेंगे सिंथेटिक डाइस कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इट सोर्स क्लासीफिकेशन ऑफ डाइस कैन बी डन इन टू डिफरेंट ग्रुप्स एक है नेचुरल डाइस और दूसरा है सिंथेटिक डाइस नेचुरल डाइज एंड सिंथेटिक डाइज इन दोनों ग्रुप्स में हमने इनको क्या कर लिया इनको डिवाइड कर लिया तो लाइक आई सेड नेचुरल डाइज आर बेसिकली ऑप्टेन फ्रॉम नेचर एंड सिंथेटिक डाइज आर ऑप्टेन फ्रॉम द इंडस्ट्री तो इन दोनों को डिस्क्राइब करके इनकी एग्जाम्पल्स भी जल्दी से देख लेते हैं सबसे पहले लेट्स हैव लुक एट वॉट नेचुरल डाइज बेसिकली आर डाइज ऑप्टेन फ्रॉम बायोलॉजिकल सोर्सेज सच एज प्लांट्स इंसेक्ट्स और मिनरल्स डाइज ऑप्टेन्ड फ्रॉम ऑप्टेन फ्रॉम वेयर ऑप्टेन्ड फ्रॉम बायोलॉजिकल सोर्सेस अब बायोलॉजिकल सोर्सेस में लाइक like, तीन चीजें मैंशन आपकी बुक में एक प्लांट्स हो गए दूसरा इंसेक्ट्स हो गए और तीसरी सोर्स जो है वो मिनरल्स हो गए प्लांट्स इंसेक्ट्स और मिनरल से जो डाइस आपको मिलते हैं उसको क्लासीफाई कैसे किया जाता है इट इज क्लासीफाइड एज नेचुरल डाइस अब इसमें एग्जांपल्स हम दे देते हैं एग्जांपल्स में um, सबसे पहले जो है दैट इज एलिजारिन नेचुरल डाइस में आप क्या करोगे बल्कि नेचुरल डाइज में हम ऐसा कर लेते हैं सबसे पहले इन देख लेते हैं कि इसको आप ऑप्टेन कहाँ कहाँ से करोगे प्लांट्स में यू कैन ऑप्टेन डाइज फ्रॉम देयर रूट्स जड़ों से बेरीज जो फल होते हैं बार्क उसके तने से लीव्स जो उसके लीव्स होते हैं वहाँ से सीड्स स्टेम एंड फ्लावर्स ये सारी की सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ से आप डाइज को हासिल कर सकते हो जो इंसेक्ट्स हैं उसमें भी कुछ एग्जांपल्स के बने और मिनरल्स में यू बिन गिवन द एग्जांपल ऑफ आयरन ऑक्साइड एंड बफ तो ये सारी की सारी वो एग्जांपल्स हैं जिसके जरिए आप नेचुरल डाइज को हासिल करोगे ठीक है एग्जांपल्स देख लेते हैं इसके एग्जांपल्स इंक्लूड नंबर वन 
एलेजारिन एलेजारिन बेसिकली इज अ रेड डाई ठीक है इसके अलावा आप एग्जाम्पल दे सकते हो इंडिगो की इंडिगो बेसिकली इज अ ब्लू डाई ठीक है अपार्ट फ्रॉम दिस आपको एक और एग्जाम्पल गिवन नंबर थ्री विच इज लॉग वुड विच इज ऑप्टेन फ्रॉम प्लांट्स चौथी एग्जाम्पल जो कि वैन दैट इज टायरियन पर्पल दिस इज ऑप्टेन फ्रॉम एनिमल्स एंड इसके अलावा यू गॉट प्रशियन ब्लू प्रशियन ब्लू इज ऑप्टेन फ्रॉम नेचुरली अकरिंग मिनरल्स तो ये पांच ऐसे एग्जाम्पल्स हैं नेचुरल डाइज की जो आप क्या कर सकते हैं यू कैन ऑप्टेन इट फ्रॉम बायोलॉजिकल सोर्सेज इसके बाद फिर हम आते हैं किसकी तरफ विल हैव लुक एट सिंथेटिक डाइज सिंथेटिक डाइज की एग्जाम्पल ले लेते हैं मैन मेड डाइज मैन मेड डाइज ऑप्टेन फ्रॉम केमिकल रिएक्शंस इन द लेबोरेटरी और द इंडस्ट्री इंडस्ट्री या लेबोरेटरी के अंदर केमिकल रिएक्शंस के जरिए जो डाइज हम हासिल करते हैं उससे हम क्या कहेंगे दे आर कॉल्ड एज वॉट दे आर कॉल्ड एज सिंथेटिक डाइज जनरली आप इसको क्या करोगे दे आर मेड फ्रॉम पेट्रोलियम खाम तेल्स में से प्रोड्यूस करते हैं या मिनरल डिराइव कॉम्पोनेंट्स भी हो सकते हैं सबसे पहला जो मैन मेड ऑर्गेनिक डाई था दैट वॉज डिस्कवर्ड इन दर एटीन फिफ्टी सिक्स 1856 में सबसे पहला सिंथेटिक डाई प्रोड्यूस किया था इट वाज प्रोड्यूस बाय द साइंटिस्ट कॉल्ड एज विलियम हेनरी परकिन विलियम हेनरी परकिन वाज द साइंटिस्ट जिसने 1856 में सबसे पहला ऑर्गेनिक डाई प्रोड्यूस किया था ठीक है सिंथेटिक डाइज को हम क्या कर सकते हैं यूज एवरीवेयर फ्रॉम क्लोथ्स टू दी पेपर खानों से लकड़ी तक इन सब में आप इस्तेमाल कर सकते हो ठीक है चीपर टू प्रोड्यूस इतना ज्यादा कोई इसमें एफर्ट नहीं लगता बहुत ही सस्ते होते हैं प्रोड्यूस हो जाते हैं ब्राइटर होते हैं कलर फास्ट होता है कलर फास्ट का मतलब दे आर स्टेबल आसानी से उनको कपड़ों से या किसी भी चीज में से आ, उसको उतारा नहीं जा सकता और आसानी से इस्तेमाल भी हो जाता है इसमें एग्जाम्पल्स कौन कौन से दे सकते हो आप यू कैन गिव द एग्जाम्पल्स ऑफ एसिड डाइस एसिड डाइस की एग्जाम्पल दे सकते हो दूसरी एग्जाम्पल इसमें एजोडाइस की दे सकते हो एजोडाइस के बारे में यहां पर बता दिया मैंने आपको वो डाइस होते हैं जिसमें क्रोमोफोर के तौर पर एन डबल बॉन्ड एन मौजूद होता है बेसिक डाइस एंड मॉडर्न डाइस बेसिक डाइस मॉडर्न डाइस ये सारी की सारी मिसालें इसी में सिंथेटिक डाइज में इंक्लूड होती हैं तो ये तो थी इनकी क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन देयर सोर्स जहां से आप हासिल करते हो उस बेसिस के ऊपर आपने क्लासिफाई डाइज को कर दिया है इसके बाद फिर हमने क्या करना है वी गॉट टू हैव लुक एट पेस्टिसाइड्स और इनकी क्लासिफिकेशन करनी है पेस्टिसाइड्स सबसे पहले क्या कर लेते हैं लेटर्स हैव लुक एट इट्स डेफिनेशन और देख लेते हैं कि इसको डिफाइन हम कैसे करेंगे डेफिनेशन ऑफ पेस्टिसाइड्स इज गिवन एज द केमिकल्स यूज टू कंट्रोल सर्टेन अनवांटेड सब्सटेंसेस पेस्टिसाइड्स में आप इंक्लूड कीड़े वगैरह मारने की जो दवाइयाँ होती हैं उसको भी आप इंक्लूड कर सकते हो जो पौधे होते हैं जिनकी ज़रूरत नहीं होती आप मिसाल के तौर पर आपने काश्त किए हुए गंदुम को गंदुम की काश्त में कहीं एक ऐसा पौधा निकल आता है जिसकी ज़रूरत वहाँ पर नहीं होती वो क्या करता है जो गंदुम को पानी प्रोवाइड किया जाता है उसको भी यूज करता है खाद को भी यूज करता है लेकिन उसका कोई वो नहीं है मतलब अनवांटेड प्लांट जो होता है उसको वीड कहते हैं तो उसको रिमूव करने के लिए फंगस वगैरह को रिमूव करने के लिए ठीक है तो यू कैन डिफाइन इट एज केमिकल्स यूज टू कंट्रोल पेस्ट वीड्स फंगस एंड फंगस आर क्लासिफाइड एज वॉट आर क्लासिफाइड एज पेस्टिसाइड्स ठीक है तो इसको हमने क्या करना है अब इसमें अगर हम एग्जाम्पल वगैरह देखें तो सबसे जो कॉमन एग्जाम्पल आप कोट कर सकते हैं पेस्टिसाइड्स को डिस्क्राइब करने के लिए दैट इज डी डी टी दैट इज डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो ठीक है सबसे कॉमन पेस्टिसाइड इज 
DDT, which was synthesized for the first time in the year 1943. Okay, this was the first time against against. It was effective against mosquitoes. Now, DDT jo hai, it is not used nowadays because it is hazardous. It is also used to be 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 used pesticides be used to be used to be which can be used like aldrin ho gaya dialrin ho gaya heptachlor ho gaya myrex ho gaya chlorodain ho gaya bifenanthrin ho gaya tetramethionine etc ye sare ke sare cheeze jo hai wo uh, targeted action jo ke karte hain bakiyon ko nuksan jo ke nahi pahunchate to in jaise chemicals ko prefer kiya jata hai theek hai ye to ho gayi introduction iski ab humne aana hai kiski taraf we got to come towards the classification of pesticides jis chemical ka जो टारगेट होता है उस बेसिस के ऊपर आप इसको مختلف ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हो तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं लेट्स गिव द हेडिंग क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन ऑफ पेस्टिसाइड्स पेस्टिसाइड्स की क्लासिफिकेशन कर लेते हैं जिसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अबाउट इंसेक्टिसाइड्स Insecticides कौन से होते हैं? These are chemicals जो insects को control करते हैं. Chemicals, chemicals that control insects. अब इसमें जो है, इसमें मच्छर भी include हो जाते हैं, इसमें cockroaches वगैरह भी include हो जाते हैं, और भी जो insects वगैरह हैं, उन सब को आप क्या कर सकते हो? Generally you can um, categorize them as insecticides. इसके बाद दूसरे नंबर पर कौन आता है? Fungicides आ जाता है. Fungicides basically are what these are chemicals that control fungus. Fungus को control करने वाले जो chemicals हैं उसको हम क्या कहते हैं? Fungicides कहते हैं. तीसरी important चीज कौन सी है? That is herbicides. Herbicides basically are chemicals that control herbs या weeds. अब weeds का यहाँ पर मैं क्या करता हूँ? Let me explain it. These are basically un Unwanted plants. Unwanted plants. कौन क्या कहेंगे? Unwanted plants को आप weeds भी कहते हो, ठीक है? Right. इसके अलावा number four is miticides. Miticides basically are chemicals that control. छोटे-छोटे uh, इसमें होते हैं insects जिसको हम uh, क्या कहते हैं? We call them as what? Mites. Might भी कहते हैं और ticks भी कहते हैं छोटे-छोटे insects होते हैं इनको insecticide से अलग classify किया जाता है ठीक है then you got number five which is about rodenticides rodenticides basically क्या होते हैं these are chemicals that are used to control rodents rodent का मतलब इसमें चूहे की example include हो सकती है और चूहों के अलावा raccoons वगैरह भी होते हैं एक और जानवर है जिसको control करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ये ऐसे होते हैं जानवर जो आपके crops को damage करते हैं तो इनको मारने के लिए जो chemicals इस्तेमाल होते हैं rodenticides कहते हैं इसको then you got the second last uh, chemical which is classified as nematicides Nematocytes basically क्या होते हैं? These are chemicals used to control nematodes. Nematodes क्या होते हैं? Basically these are worms. ठीक है? Worms को control करने के लिए because ये worms क्या करते हैं ज़्यादातर? इनका जो uh, attack होता है वो plants के जड़ों के ऊपर होता है। Roots को attack करते हैं उसको खोखला कर देते हैं। तो इनको जब root खोखला हो गया तो ऊपर से plant मर जाता है। तो it can cause serious damage। तो worms को control करने के लिए जो chemicals use करेंगे that is nematicides और सबसे आखर में you got repellents। repellents basically chemicals होते हैं जो repel करते हैं किसको? Which repel? Repels uh, harmful pests. Pest को harmful pests को repel करता है. Insects को repel करता है. इसकी सबसे common example होती है. जैसे मच्छर को repel करने के लिए हम skin के ऊपर क्या करते हैं? We apply mosquito repellents. उसको apply करने से फिर मच्छर वगैरह तंग नहीं करते. तो ये एक example है repellents की. तो ये सारी की सारी वो चीजें हैं जो pesticides में include होती हैं. ठीक है तो with that your first portion of the chemical industry is complete hopefully next time हम क्या करेंगे we got to have a look at certain other things which are produced in the industry like petrochemicals and all of that लेकिन उसकी detail हम देखेंगे next time but until then Allah Hafiz